Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele yote elishadai muweza yote wewe ni mwema ufananishwi napenda kuimba kinasema mambo yanayotokea unapokuwa na uwezo wa kuitumia sauti yako kama ishara muhimu kwenye ulimwengu wa roho mambo yanayotokea unapokuwa na uwezo wa kuitumia sauti yako kama ishara muhimu kwenye ulimwengu wa roho ah, kitabu cha kutoka sura ya 32 mstari wa 15 mpaka wa 19 kutoka sura ya 32 mstari wa 15 mpaka wa 19 kutoka 32 15 19 Angalia maandiko yanavyosema. Basi Musa akageuka akashuka katika mlima na zile mbao mbili za mawe mikononi mwake. Mbao ziliandikwa pande mzote mbili, upande huu na upande huu ziliandikwa. Na zile mbao zilikuwa kazi ya Mungu. Nayo maandiko yalikuwa maandiko ya Mungu yaliyochorwa katika zile mbao. Na Yoshua aliposikia kelele, sikiza sasa hii sentence. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa kipiga kelele akamwambia Musa kuna kelele za vita maragoni. Akasema. Sasa huyu ni Musa anasema. Yoshua amesikia kelele kule chini. Wao wako mlimani. Yoshua akamwambia Musa, kuna kelele za vita. Watakuwa wamevamiwa wanawezeli. Musa akasema, sikiza Musa alichokisema. Akasema. Hiyo sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani. Wala si sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa bali sauti za watu wa imbao ndizo nizisikiazo mimi hata alipokaribia malago akaiona ile ndama na ile michezo asire ya Musa ikawaka akazitupa zile mbao mikononi mwake akazivunja chini ya mlima sasa mimi nataka tuchukue mstari wa 17 na wa 10 na 
Sikiza mstari wa 17 na 18 nasema hivi. Na Yoshua aliposikia kelele za watu walipokuwa wakipiga kelele akamwambia Musa kuna kelele ya vita maragoni. Akasema hiyo sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushinda vitani. Wala sio sauti ya watu wapigao kelele kwa sababu ya kushindwa. Bali sauti za watu wa imbao ndizo nizisikiazo. Tafsiri yake ni nini? Wana wa Israeli wakati wanapiga kelele huko zilipofika juu ya mlima kila mmoja alitafsiri kivyake. Yoshua akatafsiri ni vita, Musa akatafsiri ni sherehe. Wote walikuwa juu hawakuepo huko chini. Zile sauti zilipofika kule juu ikawa ni ishara. Kila mmoja akapata tafsiri yake kwenye kichwa. Sasa ngoja niende taratibu. Ah. Wa mama wanaelewa. Hii nimewahi kuiona kwa mama yangu nafikiri wa mama wote watanielewa kwa urais. Wa mama wanajua mtoto ana vilio tofauti tofauti mtoto huyo huyo mmoja. Mtoto anaweza akawa ndani analia mama akasema hivi atakuwa njia na muuma mlete ni mnyonyeshe. Na kweli anamnyonyesha. Kuna kilio mtoto huyo huyo akilia mama anasema huyo atakuwa kajichafua mbadilisheni pampas. Na kweli mkimfungua amejichafua. Kuna kilio kingine ya kilia mama anasema achana naye anatanua mbavu ashughuliki naye. Ni mtoto huyo huyo mmoja zile sauti zikitoka zikiingia kwa mama yake zinatafsiriwa tofauti na zina ishara tofauti. Tulipokuwa shule ya msingi kulikuwa na kengele. Ile kengele ilikuwa na milio tofauti. Kulikuwa na moja ikienda inagongwa ta mara moja. Unajua kabisa kipindi kimeisha kinaingia kipindi kingine. Kuna wakati timekeeper anagonga mara mbili. Tin, tin. Unajua kipindi kimeisha, kutakuwa na kapumziko kafupi, alafu kinaenda kipindi kingine. Ikifika saa nane, wote mnakaa marilishani. Mkifika kama marilishani, timekeeper anaenda, anachukua kile kichumba cha kengele. Alafu anaanza kuangalia shule inavyomzunguka. Watu wote mko marilishani, alafu apigi kengele kwanza. Anachukua kile kichumba, anakizunguka ra, kwenye kengele. Shia. Watu mnaanza akipigire watu ishara hii ni ya kwenda nyumbani Tunaanza kuelewa na vizuri kumbe ni kengele moja kila mlio ukitoka ina ishara yake Sasa naomba unisikize vizuri ikigonga kengele walioenda JKT wanajua kila talumbeta ina maana yake Kenda vitani hivyo hivyo kuna maana yake. Kila mlio unaopigwa una maana yake. Vile vile kwenye sauti yoyote ni ishara kwenye ulimwengu wa roho. Ngoja nikupe mfano. Mimi naitwa nani? Si mkumbo jamani. Nisikilize. Nikikama za bauni hapa nasema hivi. Pepo toka. Hivi nafikiri nikurudi nyumbani kwangu namwambia, "Mama Sam, kalete chai." Unaisi nitamwambia hivyo? Nitamwambia nimesema lete chai. Nimesema utaleta chai. Hapana. <laughs> Kuna lugha yake ya kumwambia mama Sam na imba, naomba chai. Ni tofauti kabisa na kumwambia pepo toka. Kila moja ina ishara yake. Tunaanza kuelewana vizuri. Sasa twende taratibu utanielewa. Naongea kifupi tu ukiwa umepigiwa simu na mtu anayekufahamu vizuri kuna sauti ikiongea atakuuliza samani unaumwa hamjaonana ila kuna sauti tu ukitoa kuna ishara inaingia kwenye sikio lake vivyo hivyo kwenye kuabudu kwenye kusifu na kwenye maombi aina ya sauti inayotoa ina tafsiri ishara fulani kwenye ulimwengu wa roho kwa mfano ikifika wakati wa kumwabudu Bwana kusema wewe ni mtakatifu usipotoa sauti yako kwa kishindo shetani anajua huamini sawa sawa kwamba Mungu ni mtakatifu na hapa ametupiga sana shetani labda hujanielewa kuna maombi ya kuomba kimya kimya na kuna maombi ya kuomba kwa sauti moja ya sehemu ambayo wakristo wamepigwa sana hususan wa makanisa yetu ya kiprotestant hawajazoea kuomba kwa sauti kwa hiyo kuimba wataimba. Ukiambia tuombe, nitasikia. Najiuliza, ah, wamepewa ruhusa ombeni. 
Angalacha kushangaza zaidi. Kuna wana fellowship. Najua hata hapa wapo. Ukiwakuta kwenye fellowship yao, wanaomba wanazunguka na ile kanisa, wanakanyaga, wanavunja, wanaharibu wakati mwingine mpaka kiti anaweza akapiga teke. Ikifika Jumapili mwana fellowship yule yule, ukisema tuombe, umsikie. Umsikie, umsikie. Sasa kuna maombi ya kuomba kwa sauti. Kwa sababu kuna watu walikuwa wanaomba mvua inyeshe kumekuwa na ukame. Mmoja amejificha kwenye kona anaomba kwa kuugua kimya kimya. Usiangatie hmm. jamaa na mzigo, kumsogelea. Kumbe yule jamaa wenzake wanaomba mvua inyeshe. Ye anaomba kimya kimya kwa kuugua kwa mzigo mvua isinyeshe maana anakaa bondeni. Sauti yoyote ikitoka ni ishara. Sasa angalia nikupeleke taratibu kwenye kipengele hichi cha mwisho. Hesabu sura ya kumi mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Hesabu sura ya kumi mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Angalia maandiko yanavyosema. Naomba unisikize maandiko yanavyosema. Hesabu sura ya kumi mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Unaweza kutuwekea na kwenye Kiingereza kule ili angalau tupitie kwenye kinyiramba hicho. Hesabu sura ya kumi mstari wa kwanza mpaka wa tisa. Tutaisoma kwenye kindengereko alafu tutasoma na kwenye kinyiramba pale baadaye. Ukisoma hesabu sura ya kumi kwanza mstari wa kwanza anasema kisha Bwana akanena na Musa akamwambia jifanyie tarumbeta mbili za fedha. Tarumbeta ngapi wapendwa? Mbili. Sasa angalia hizo tarumbeta zina kazi gani. Anamwambia hivi utazifanya za kazi ya ufuzi na wewe utazitumia kwa kuwaita mkutano wa kutane na kukusafiri kwao yale makambi. Na hapo atakapozipiga hizo tarumbeta mkutano wote utakukutanikia wewe hapo malagoni paema ya kukutania. Nao wakipiga tarumbeta moja tu ndipo wakuu walio vichwa vya maelfu ya Israeli watakukutanikia wewe. Tena hapo atakapopiga sauti ya kugutusha sana Marago yaliyoko upande wa mashariki yatasafiri. Tena hapo atakapopiga sauti ya kugutusha mara ya pili. Marago yaliyoko upande wa kusini watasafiri. Watapiga sauti ya kugutusha kwa ajili ya safari zao. Lakini mkutano utakapokutanishwa pamoja, mtapiga lakini hamtapiga sauti ya kugutusha. Wana wa Haruni ndio watakaopiga hizo tarumbeta. Nazo zitakuwa kwenu ni amri ya milele katika vizazi vyenu vyote. Tena hapo mtakapokwenda kupigana vita katika nchi yenu kupigana na adui waonee ninyi ndipo mtakapopiga sauti ya kugutusha kwa tarumbeta nanyi mtakumbukwa mbele za Bwana Mungu wenu nanyi mtaokolewa na adui zenu Sasa hebu tusome kwenye nani anasema hivi tafsiri gani hii King James okay anasema also in the day of your gladness apa uh, hii ni numbers nataka chapter 10 from verse 1 okay and the lord spake unto moses say alimwambiaje sikiliza anachomwambia make thee two trumpets of silver of all peace shalt thou make them that thou mayest use them for calling of the assembly and for the journey of the camps naomba usikize vizuri tarumbeta zile zilikuwa mbili na hizo hizo ndio zilikuwa zinatumika lakini kila mmoja ilikuwa na kazi yake. Sasa sikiliza anamwambia hivi, zikipigwa zile tarumbeta zote mbili zikapigwa. Pa! Wana wa Israeli wote watakuja kwenye hema ya kukutania. Alafu anamwambia hivi, ikipigwa moja sio wana wa Israeli wote, viongozi wao ndio watakuja kwenye hema ya kukutania. Sio watu wote, ni viongozi. Aha, ikipigwa moja viongozi zikipigwa zote mbili wana wa Israeli unaanza kuelewa kwamba sauti ni ishara angalia kinachotokea namwambia hivi lakini ikipigwa sauti ya kugutusha mara ya kwanza mbili zote zikapigwa kama vile kushtua watu walikuwa wanakaa kwa makambi walio upande wa mashariki wanatakiwa wainuke safari ianze wanasubiri subiri dakika chache wale wameshainuka wameshakaa kwenye laini zao safari inaendelea anasema itapiga tena kugutusha mara ya pili walio upande wa kusini watanyanyuka wanaanza safari anasema hivi hiyo yote tisa kumi ni siku mtakapoenda vitani kuna kupigana na adui anawaonea mtakachokifanya ninyi mtapiga tu tarumbeta zile mkishapiga tu zile tarumbeta mimi nasemaje mtakumbukwa mbele za Bwana na mkishakumbukwa Bwana atakuja kupigana kwa niaba yenu. Unawezekana hujaelewa. 
kuna sauti ya kumuita baba aje kwa ajili kupigana kwa ajili yako ukisoma biblia katika kitabu cha uamuzi maandiko yanatuambia kabisa gideon alienda na tarumbeta zile tarumbeta hawakuchukua upanga hawakuchukua chochote wakabeba tu tarumbeta walipochukua zile tarumbeta za maandiko yanatuambia walipofika wakaizunguka ile kambi walipoizunguka gideon akasema hivi mtapiga tarumbeta yangu na nyinyi mtapiga za kwenu mkishapiga mtasema kwa sauti kwa Bwana na kwa Gideon. Alafu mtachukua mitungi yenu, mtapasua hiyo mitungi yenu, mtatoa na hiyo mienge. Hivi unalewa tafsiri yake? Tafsiri yake ni kwamba tukichukua tarumbeta tukipiga wa Midiani kule ndani watajua wanaIsraeli wamekuja na jeshi kubwa. Tukimaliza tukipiga tarumbeta tukachukua mitungi tukapasua, watasema wamekuja na mabomu, mabomu mazito mazito. Alafu yakilipuka yanatoa moto. Lakini hivi unaelewa? Biblia inatuambiaje? Wakati zile tarumbeta zinapigwa, wa Midian walianza kupigana ndani wenyewe kwa wenyewe. Unajua kilichotokea? Mungu alibadilisha sura ya kila Midian kuwa sura ya mwana wa Israeli. Na ndio maana akinuka hivi akimwangalia, anaona Muisraeli anachoma panga, akifa Midian. Unakumbuka tukiwa tunaenda kwenye mpira? tunaenda kucheza shule ya jirani tunatakiwa twende na washangiliaji wengi kadiri huko unavyoshangilia maadui ndani wanachanganyikiwa ndio maana mapepo yana tabia moja ukilikemea pepo kuna mapepo mengine ukikemea linakuwa linacheka unajua ile kucheka ni nini ni ishara atakakuonyesha kwamba aumi we ndani utafadhaika na watu wengi hawajui vita inavyopigana ndivyo inavyokuwa ukiwa na uwezo wa kuitumia sauti vizuri kama ishara unapoingia kwenye kuabudu ukaabudu kwa kumaanisha na kwenye maombi yako yapo maombi ya kuomba kimya kimya yapo maombi ya kupaza sauti yapo nyimbo za kuimba kimya kimya zipo nyimbo za kuliitia jina la Bwana ziko nyimbo kwa ajili ya kuvuta uwepo wa Bwana na Mungu akisikia hiyo sauti maandiko yanatuambia Paulo na Sila walikuwa gerezani walipokaa gerezani nini kilichotokea kule gerezani vile sema usiku wa manane waliendelea kuimba wakasifu wakaabudu Biblia inasema kama milango ya gereza na misingi katika sika unajua kwa nini Mungu alianza kuuliza hizo sauti zinatokea wapi akaambiwa gerezani akasema hii Sauti za namna hizi tokea gerezani. Mungu akuacha watu wakae gerezani. Akawatoa. Tutaongea siku nyingi. Sauti ni ishara kubwa sana. Tena kwa waimbaji ndio kabisa. Hakuna kitu cha kutunza na kutumia vizuri kama sauti yako. Mimi nimesoma degree ya habari na mawasiliano. Nikapewa nafasi kufanya kazi vituo zaidi ya vitatu vya habari Tanzania niligoma ukiniuliza sababu yangu nitakwambia sauti yangu siwezi kuitumia kusoma taarifa habari Jumapili kuingilia washirika hii inatakiwa iwe reserve itunze natamani nikwambie vitu vingi lakini sauti yako ni ishara wakati Pepo lilipiga kelele Yesu akasema kimya ni vazi mtoke haraka kwani sauti ikitoka ina maana yake kubwa athabiti Yesu Yesu
Anejua sauti yako Ukiita kutoka juu atasikia Usifungwe Ukiona mambo yamekuwa magumu na mazito Chukua tenzi yako jifungie chumbani Anza kuimba tenzi za roni Mtu mwabudu mungu wetu Imba nyimbo zote Bubujika alafutulia Do your best and God will finish the rest Wakati wote Unapokuwa kwenye hali ngumu Usilie mbele za wanadamu Nenda kalie mbele za mungu ili uje kucheka mbele za watu. Bibi anatuambia wana wa Israeli wakamlilia Musa, Musa akaenda kumlilia Mungu. Musa aliporudi akasema, "Hao mnaoaona mtawaona tena, Bwana atawapigania, nanyi mtanyamaza kimya." Amelia kwa Mungu, anakuja kucheka kwa watu. Usisahau hiyo kanuni. Mimi na mke wangu na wanatimu wote wa timu yetu ya huduma tunawashukuru. Ndio mchungaji ofisi ya ushirika na baraza la wazee pia kamati ya malezi na uongozi wa vijana Mungu awabariki sana Santeni wao tupa nafasi tumetumika pamoja kila tulichojifunza unachoona chema kishikilie ahadi ya Mungu haikawii nimalizie kwa kusema neno hili muujiza hauzeeki Sara na Ibrahimu walizeeka Isaka hakuzeeka Zekaria na mke wake walizeeka iwa na mbatizaji ya kuzeeka. Ningesema kwa lugha ya Kinyilamba ningesema too long is not forever. Even if something will take too long, it won't be forever.